ఫ్రెండ్స్ దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా బెల్ బటన్ నొక్కడం మర్చిపోకండి మహాభారతం నుండి నేర్చుకోవాల్సిన పద్నాలుగు ముఖ్యమైన పాఠాలు భారతీయుల ప్రాచీన పురాణ గ్రంథాలలో మహాభారతం ఒకటి తింటే గారెలే తినాలి వింటే భారతమే వినాలి అనే నానుడు కూడా మనకు తెలిసిందే కానీ ప్రస్తుతం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉన్న మనం కేవలం మహాభారతాన్ని ఓ మత గ్రంథంగానో దేవుడి పుస్తకంగానో చూస్తున్నాం కానీ నిజానికి ఇప్పటి రోజులకు సరిపడే సామాజిక జీవన శైలిని ఎలా మలుచుకోవాలో మనకు మహాభారతం చెప్తుంది ఒక్కసారి మహాభారతం చెప్పిన ఓ ముఖ్యమైన పద్నాలుగు జీవిత పాఠాలను చూద్దామా జీవితంలో గెలవడానికి జాలి దయ మంచితనం మాత్రమే ఉంటే చాలదు కర్ణుడు అంటేనే మంచితనానికి దాన ధర్మాలకు పెట్టింది పేరు కానీ సమయాన్ని బట్టి నడుచుకోకపోవడం వల్ల చెడు అంటే కౌరవుల వైపు నిలబడి ప్రాణాలను పోగొట్టుకున్నాడు కావున జీవితంలో గెలవాలంటే మంచితనంతో పాటు చుట్టూ ఉండే సామాజిక పరిస్థితులను సమయాన్ని బట్టి నడుచుకోవాలి రెండు చెడు స్నేహం ఊహలకు కూడా అందని విధంగా మీ జీవితం నాశనం చేయవచ్చు శకుని పరోక్షకంగా కౌరవ సామ్రాజ్యం మొత్తాన్ని నాశనం చేసి వారితో స్నేహంగా మారి ఆ స్థానంలో ఉంటూనే వారికి కళలో కూడా ఊహించిన పరాజయాన్ని మిగిల్చాడు శకును లాంటి వాళ్ళు జీవితంలో చాలా మంది మనకు మిత్రుల రూపంలో ఎదురవుతారు అలాంటి వారి చెడు సలహాలను దూరం పెట్టాలి ఇక మూడు ఎటువంటి భేదాలను చూడని నిజమైన స్నేహం జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి తీసుకువెళ్తుంది పాండవులు శ్రీకృష్ణుణ్ణి కౌరవులు కర్ణుడిని పొందడం అది వారికి యుద్ధం సమయంలో ఏ స్థాయిలో ఉపయోగపడిందో తెలిసిందే కర్ణుడు లేని రారాజు బలం ఏ పాటిదో కౌరవ సేనకు కర్ణుడు ఏ స్థాయి ధైర్యమో తెలిసిన సంగతే కదా కుల మత పేద మరియు ధనిక భేదాలను చూడకుండా మంచి వారితో స్నేహం చేసేవారు ఖచ్చితంగా జీవితంలో గెలుస్తారు ఇక నాలుగు అధికం అనేది అత్యంత ప్రమాదకరం కౌరవుల తల్లి అయిన గాంధారికి వంద మంది కుమారులు ఉండడం వల్ల వారిని పెంచడంలో చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది రాజ్యాన్ని బిడ్డలకు సమంగా పంచడం వారి బాగోగులు చూస్తూ క్రమశిక్షణతో పెంచడము కూడా చాలా కష్టం అలాగే దుర్యోధనుడికి ఉన్న అధికమైన కోపం అధికమైన రాజ్యకాంక్ష కారణంగా కౌరవులు నాశనం అయ్యారు కాబట్టి అన్ని చోట్ల ముఖ్యంగా చెడు పక్షాన అధికం అనేది అత్యంత ప్రమాదకరం ఐదు ఎవరి పనులు వారే చేసుకోవడం అరణ్యవాసం అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్న పాండవులకు వాళ్ళు నేర్చుకున్న ఇంటి వంట పనులు చాలా ఉపయోగపడ్డాయి అలాగే మనకు కూడా మన అవసరాల కోసం అన్ని పనులు నేర్చుకోవాలి ఆరు మనకు సంబంధించిన దానికోసం ఎంత కష్టమైనా పోరాడ కౌరవులతో పోల్చుకుంటే పాండవుల సైన్యం చాలా తక్కువ ఉన్నా పాండవులు తమ కష్టాన్ని మాత్రమే నమ్ముకొని చిత్తశుద్ధితో పోరాటం చేసి విజేతలుగా నిలిచారు ఏడు అతి ప్రేమ నష్టం కలిగిస్తుంది ధృతరాష్ట్రుడు అటు బిడ్డల మీద ప్రేమ ఇటు తన నమ్ముకున్న సిద్ధాంతాల మధ్య ఎలా నలిగిపోయాడో కొడుకుల వినాశనం అంతా తెలుస్తున్నా వారి తప్పులను ఆపలేకపోయాడు అదే ధృతరాష్ట్రుడు తన బిడ్డల మీద అంత ప్రేమను పెంచుకోక వారిని క్రమశిక్షణలో పెట్టి ఉంటే విషయం అంతవరకు వెళ్లేది కాదేమో ఎవరి మీద అయినా అతి ప్రేమ అతి నమ్మకం నాశనానికి మోసానికి దారితీస్తాయి ఎనిమిది విద్య జీవితాంతం నేర్చుకోవడమే మీకు ఉత్తమ బహుమతి అర్జునుడు తన జీవితాంతం ఆశాంతం విద్యలు నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాడు ద్రోణాచార్యుల నుండి యుద్ధ శాస్త్రం దైవ సంబంధమైన ఆయుధాల వాడకం ఇంద్రుడు ద్వారా మహాదేవుడు నుండి పాసు పతాస్త్రం యుధిష్ఠుడు కృష్ణుడు నుండి మరెన్నో రాజనీతి ఇలా ప్రతి దశలోను అభ్యసించడమే అర్జునుడికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం దక్కింది నిత్యం నేర్చుకోవడం వలన ఖచ్చితంగా విజయం సాధించవచ్చు తొమ్మిది కొన్నిసార్లు శత్రువులు కూడా మిత్రుల రూపంలో ఎదురవుతారు కౌరవుల పక్షాన ఎంతో మంది ఉన్నా వాస్తవానికి వారిలో చాలా మంది పాండవులకు సహాయపడ్డవాళ్లే భీష్మ విదుర ద్రోణ రహస్యంగా పాండవులకు ఎంత సహాయం చేశారో తెలిసిందే ఇక విదురుడు అయితే కౌరవుల ప్రతి అడుగు పాండవులకు మోసుకొచ్చిన వాడే కదా పది స్త్రీలను ఆపదల నుండి కాపాడడం నిజానికి ద్రౌపది ఐదుగురు భర్తలు సంపన్నులు అత్యంత బలవంతులు కూడా కాని సభా మందిరాన అవమానం ఆపలేకపోవడంలో విఫలమయ్యారు కదా ఇక పదకొండు అర్ధజ్ఞానం అత్యంత ప్రమాదకరం పద్మవ్యూహంలోకి ప్రవేశించడమే కానీ బయటపడడం తెలియక తనకున్న అర్ధజ్ఞానంతో అభిమన్యుడు వంట మహావీరుడి నేల రాలిపోయాడు ఏ పనినైనా పూర్తిగా తెలుసుకున్నాకే మొదలు పెట్టాలి అలా తెలుసుకోకపోతే ఆ పనిని మధ్యలోనే వదిలేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది పన్నెండు స్త్రీని అవమానానికి గురి చేయరాదు కేవలం ద్రౌపదికి జరిగిన అవమానం వల్లనే ఆమె కౌరవ సామ్రాజ్యం మీద పెంచుకున్న కోపం చివరికి కౌరవులను వాళ్ల సామ్రాజ్యాన్ని నామరూపాలు లేకుండా చేసింది స్త్రీలు దేవతలతో సమానం వాళ్ళని అవమానపరచడం అనేది చాలా పెద్ద పాపం పదమూడు నీకు ఆసక్తి ఉంటే నిన్ను ఎవరూ ఆపలేరు చాలా మందికి తెలిసినంత వరకు అర్జునుడే ప్రపంచం మొత్తంలో అతి పెద్ద వీలుకాడు కానీ కుటిల రాజకీయాల వలన తన వేలును కోల్పోయిన ఏకల వీడు అర్జునుడికి మించిన వీరుడు నేరుగా గురుశిక్షణ లేకున్నా అతనికి ఉన్న ఆసక్తి అర్జునుడి కన్నా గొప్ప వీరుణ్ణి చేసింది కావున ఏదైనా సాధించాలి అంటే ముందుగా మనకు దానిపైన అమితమైన ఆసక్తి ఉండాలి లేకపోతే సాధించలేం పద్నాలుగు మంచి వ్యూహం విజయానికి తప్పనిసరి పాండవులకే కనుక కృష్ణుడు తన అతి చక్కని వ్యూహం లేకపోయి ఉంటే పాండవులు విజయాన్ని సాధించగలిగేవారు కాదేమో ఏ పని చేయాలనే ఒక మంచి ప్లాన్
ఇది అప్డేట్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఇలా ఎన్నో కొత్త విషయాలను మనకు తెలియజేస్తున్నా మన విఆర్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి ప్లీజ్ సబ్స్